today we are going to learn about dry base ports and different types of ports appo nammal innu padikan povunnathu dry bay allengil base ne kurichum ports computer la vivida tarathilulla ports gal undu aa ports gal okke endinaanu nam adinde aavashyakatha endaanu nam adinde adine kurichulla karyangalana nammal ee video ilude nokkan povunnathu appo namukku start cheyyam endaanu dry bay dry base or base A dry bay is a standard sized area for adding hardware to a computer. Dry bay എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പോണൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ്ഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ബേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പോണൻസ് എന്താ വെച്ചത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവുകളാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് സിപ് ഡ്രൈവ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവുകളൊക്കെ സി ഡി റോം ഡ്രൈവ് ഇതൊക്കെ ഡ്രൈവാണ് സി ഡി റോം സി ഡി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവിലാണ് ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പോണൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവുകളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ്ഡ് ഏരിയ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സിപ്പ് ഡ്രൈവ് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് സി ഡി റോം ഡ്രൈവ് ഇതൊക്കെ ഡ്രൈവുകളാണ് ഈ ഡ്രൈവുകളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവ് ബേസ് ആർ ഫിക്സ് ടു ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ കേസ് ബട്ട് സം ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സൈസാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ബേസിക്കലി രണ്ട് സൈസിലാണ് ഡ്രൈ ബേസ് വരിക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് പിന്നെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചും നെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം പോർട്ട്സ് പോർട്ട് പോർട്ട് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം എ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മേ ഹാവ് സെവറൽ പോർട്ട്സ് ഫോർ കണക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് പെരിഫറൽ സച്ചാസ് ട്രാക്ക് ബോൾ എക്സ്പാൻഡ് കീബോർഡ് സ്കാനർ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആൻഡ് അതർ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് മൗസ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള മോഡത്തിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം കളിക്കണമെങ്കിലും റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും മോഡം കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതുപോലുള്ള എല്ലാ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് അതാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് നമുക്കിനി അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എല്ലാ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആ ഒരു സ്പേസിനെ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മളും പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടുതലും യു എസ് ബി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കീബോണാണെങ്കിലും മൗസ് ആണെങ്കിലും ഗെയിം സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഗെയിം പാഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം യു എസ് ബി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പോർട്ടുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്തതാണ് പി എസ് ബൈ ടു പോർട്ട്സ് പി എസ് ബൈ ടു പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഐ ബി എം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഐ ബി എം ആണ് പി എസ് ബൈ ടു പോർട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പി എസ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പദത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൗസും കീബോർഡും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പി എസ് ബൈ ടു പോർട്ട്സ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വയലറ്റ് കളറിൽ ഒരു പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിൽ മറ്റൊരു പോർട്ടും ഗ്രീൻ കളറുള്ള പോർട്ട് മൗസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള പോർട്ട് കീബോർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ട് പോർട്ടിൽ മൗസും കീബോർഡും മാത്രമേ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പോർട്ടുകളാണ് ഇന്നും വിപണിയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഈ പി എസ് ബൈ ടു പോർട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അതൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടുകൾ വരുകയാണ് ഓക്കെ യു എസ് ബി കീബോർഡ് യു എസ് ബി മൗസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സീരിയൽ പോർട്ട് സെക്കൻഡ് പോർട്ട് ഈസ് സീരിയൽ പോർട്ട് എ സീരിയൽ പോർട്ട് 
നമുക്കറിയാം ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ സീരിയൽ പോർട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർമേ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലുള്ള ടെർമിനൽസ് ബാക്കിയുള്ള പെരിഫിറൽ ഡിവൈസുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീരിയൽ പോർട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നേരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പാരലൽ പോർട്ട് ഓക്കെ പാരൽ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ആണ് ഓക്കെ സീരിയൽ പോർട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പാരൽ പോർട്ടാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്നത് പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ഒറ്റ മോഡല് വരുന്നുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിൻ കണക്ടർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് യു എസ് ബി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഇന്ന് എല്ലാ പെരിഫറൽ ഡിവൈസുകളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ഒട്ടുമിക്ക ഡിവൈസുകളും ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് ആയാലും മൗസ് ആണെങ്കിലും ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ബി വഴിയായിട്ടാണ് യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഡിവൈസുകളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു യു എസ് ബി കേബിൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള യു എസ് ബി ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റ് ടു എ പി സി ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോർട്ടാണ് വി ജി എ പോർട്ട് ഓക്കെ വി ജി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ഗ്രാഫിക്സ് അറേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വി ജി എ പോർട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സി പി യുവിൽ നിന്ന് മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ജി എ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഗ്രാഫിക്സ് വിഷ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സി പി യുവിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിൽ മോണിറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർട്ട് ദി സ്പോർട്സ് കണക്ട്സ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ദ മോണിറ്റർ ആൻഡ് അലൗസ് ദ യൂസർ ടു ആക്ച്വലി സി വാട്ട് ഹി ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഗ്രാഫിക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് വി ജി എ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ വി ജി എ പോർട്ട് വഴി നമുക്ക് ഇമേജസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് വിഷ്വൽ ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബട്ട് വി കനോട്ട് ഹിയർ ദ മ്യൂസിക് ഈ പോർട്ട് വഴി ഇമേജസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തു സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട്സ് വേണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് പഠിക്കാനില്ല ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞു വെക്കുക എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടാണ് അല്ലേ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൽ ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് നമുക്ക് കാണാ കാണാനും സൗണ്ട് കേൾക്കാനും സാധിക്കും അതാണ് എച്ച് ഡി എം ഐൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ പ്രൊജക്ടറിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ വി ജി എ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കത്തില്ല നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്പീക്കറുള്ള ഓക്കെ ഒരു പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് ഒരു സ്പീ ഒരു പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു വീഡിയോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എം ഐ എച്ച് ഡി എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർ
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ബാൻഡ് വിത്ത് ബാൻഡ് വിത്ത് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ഓവർ എ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഓൺ എ ഗീവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ എത്ര ഡാറ്റ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് മൾട്ടിമീഡിയ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിന് വേറെ പേരായിട്ട് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് എന്നാണ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ടീ കാർഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മെമ്മറി കാർഡ് എന്നുള്ളത് മെമ്മറി കാർഡ് തന്നെയാണ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് അപ്പോൾ യൂസർ ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡിൽ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അല്ലേ റീ റൈറ്റബിൾ മീഡിയ ആണ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെമ്മറി കാർഡ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് പോലുള്ള മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് പോർട്ടിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് പോർട്ട് മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പോർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈതർനെറ്റ് പോർട്ട് ഈതർനെറ്റ് പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഈതർനെറ്റ് പോർട്ട് ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന പോർട്ടാണ് ഈതർനെറ്റ് പോർട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ആവശ്യമാണ് ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതും ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ബാൻഡ് വിട്ട് അനുസരിച്ച് പത്ത് എം ബി മുതൽ ആയിരം എം ബി വരെ സെക്കൻഡിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ള ലെഗസി പോർട്ട്സ് ലെഗസി പോർട്ട്സ് ലെഗസി പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ സീരിയൽ ആൻഡ് ഗെയിം ബോർഡ്സ് ഇവ മൂന്നനെയാണ് ലെഗസി പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്സലേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോർട്ടുകളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പോർട്ടുകളായിരുന്നു പാരലൽ സീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം ബോർഡ്സും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി പോർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗെയിം ബോർഡ്സൊക്കെ ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഇവ മൂന്നും അപ്സലേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നുമാണ് ലെഗസി പോർട്സ് ഓക്കെ ഈ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയി